đây là nhà tù an ninh nhất thế giới. Những tội phạm bị giam cầm bên trong không phải là những nhân vật đơn giản. Xung quanh đều là sắt thép nên không ai có thể thoát khỏi đây. Một đã được đưa vào tù ngày hôm nay. Đó là một trọng tội mà ngay cả cai ngục cũng không dám đụng vào. Hắn được cả lục địa coi trọng, là một nhà vô địch đấu sĩ nửa người nửa thú. Một chuỗi xích đặc biệt được xây dựng chỉ dành cho hắn ta, để có thể chuyển hắn vào phòng giam một cách an toàn. Và đã tình cờ được đưa vào trong phòng giam của Ezin. Nhưng anh không chú ý đến lời chào nồng nhiệt từ người anh hùng. Thay vào đó anh bắt đầu quan tâm đến nữ tù nhân ngồi bên cạnh. Cô ấy là hôn gà và gã quái nhân cũng đã để mắt tới cô. Ngay khi hắn cố tiếp cận thì đã ăn một đạp và đập đầu xuống sàn hạ ngục ngay lập tức. Đúng là tại đây mọi người đều không phải là người đơn giản mà. Hôm nay là ngày ăn xá. Thẩm phán sẽ cho các tù nhân một cơ hội để bày tỏ, để xác định điều kiện được ân xá hay không. Đây là năm thứ hai của bạn trong tù của Ezin với tội trộm cắp và gian lận. Lúc này anh nắm bắt cơ hội này để trình bày với thẩm phán về lý lịch của anh ấy. 20 năm trước anh tham gia một tổ chức được gọi là công đoàn Harper. Vì lúc đó trong cung xuất hiện một chủng tộc cổ xưa độc ác. Chúng muốn mở rộng quyền lực của chủng tộc đã gọi tất cả dân chúng vào nửa đêm làm lễ cúng tế. Nhưng bầu không khí bắt đầu trở nên bất thường. Những người dân không hay biết rằng chúng đang thực hiện một cuộc thanh lọc. Lập tức xương máu phun ra bao phủ khắp đám đông. Nó bắt đầu nuốt chửng linh hồn con người. Khi những người nhận ra nguy hiểm thì đã bị tất cả các phù thủy áo đỏ chặn lại. Sau đó Ezin được gửi đến để giúp gia đình hoàng gia thu thập thông tin. Qua nhiều năm ẩn nấp trong Harper, thì cuối cùng anh đã bắt thành công thủ lính áo choàng đỏ. Khi Ezin trở về quê hương mình, thì đã thấy rằng các pháp sư áo choàng đỏ còn lại đã đến trả thù gia đình anh. Lúc mà Ezin về đến nhà thì thấy người vợ đã bị nhiễm chất độc của chúng. May mắn thay cô con gái út đã được giấu ở nơi an toàn là trong chiếc tủ áo. Để không biến vợ thành thây ma Ezin đã hỏa táng sắc cô ấy vào đêm hôm đó. Sau sự mất mát này anh đã quyết định rời khỏi tổ chức Harper để giữ an toàn cho con gái. Không lâu sau vì không có việc làm Ezin nhanh chóng rơi tình cảnh khó khăn. Và người bạn tốt là Honga đã tìm thấy anh ấy trong thời điểm khó khăn nhất. Cả hai đến với nhau vì cùng một thăng trầm trong cuộc đời. Nhưng không xu dính túi họ sẽ sớm không có gì bỏ vào mồm. Trong cơn tuyệt vọng Ezin dẫn thân vào con đường trộm cắp và biết một số câu thần chú đơn giản với một vài người trong làng. Các chàng trai bắt đầu thành lập thành một băng nhóm. Một ngày nọ họ gặp một phù thủy tên là Sofina và nhận được sự hợp tác với cô ấy để thực hiện một phi vụ lớn. Họ thành công lẻn vào ngân khố của quốc gia. Nhưng mục đích của Sofina là ăn cắp chiếc rừng rồng huyền thoại. Ezin cũng tìm thấy một thứ anh muốn là hòn đá phục hồi. Với tấm thẻ bài này anh có thể hồi sinh người vợ mình. Nhưng anh không để ý sợi tơ nhện dính vào bị cắt đứt. Đã vô tình cảnh báo các cung thủ nhanh chóng kéo tới bao vây lấy họ. Sofina cố gắng dùng phép thuật chống lại và tạo ra một quả cầu ngưng động thời gian. Nhưng khi nó mở rộng thì Volga đã không kịp thoát ra ngoài. Ezin thấy vậy có chút lưỡng lự vì mọi người đã tìm đường bỏ trốn. Lúc này anh quyết định bỏ chạy thì lại bị bình rượu làm trượt chân. Biết mình không còn thời gian thoát ra nên anh đã ném tấm thẻ bài cho người đồng đội và giao đứa con gái cho ông ta chăm sóc. Lúc này hai người đã được ân xá về nhà thì họ đã không thấy con gái đâu nữa. Trong quán nhậu Ezin vô tình thấy thông tin trên báo rằng Ford đã trở thành lãnh chúa của thành phố Neverwinter. Thế là cả hai tức tốc đến đó để tìm ông ta lấy lại tấm thẻ bài và con gái Kira. Không ngờ ông ta và Sofina đã thông đồng phản bội Ezin. Khi hai người nhận ra mình bị lừa muốn lao tới, thì bất ngờ đã mắc kẹt dưới tấm thảm bởi câu thần chú của Sofina. Mặc dù Ford là chúa tể của Neverwinter nhưng đều là có sự hậu thuẫn của cô ta. Vì vậy cô ta đã ra lệnh xử tử họ một cách bí mật. Tại thời điểm sắp hành quyết hôn ga cố tình đặt câu hỏi để câu giờ. Mà thực tế cô đang cố lấy tấm gạch và Ezin cũng biết điều đó. Ngay khi họ sẵn sàng bị chém thì hôn ga đã phản xạ lấy tấm gạch lên đỡ. Sau đó là một mình hạ hết những đám lính canh một cách vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi cả hai trốn khỏi lâu đài họ lập tức bàn một kế hoạch lâu dài hơn để có thể đánh bại Sofina họ tìm lại người đồng đội cũ. Đó là Simon người biết một số phép thuật đơn giản. Hy vọng anh ấy có thể giúp họ lấy lại con gái mình. Simon cho rằng mình không phải đối thủ của Sofina. Cộng với những người bảo vệ trong lâu đài của chúng nên việc lèn vào rất khó khăn. Tuy nhiên anh ấy có thể giúp giới thiệu một cô gái là Doric có thể biến hình, nhưng vừa đến làng của Doric thì họ thấy một phụ nữ đang bị bọn quan binh trói vào gốc cây chờ hành quyết. Bất ngờ một con ngựa trở nên sợ hãi hất tên binh lính xuống, rồi hóa thành một con cú khổng lồ đầy hung dữ. Nhưng tên lính rút kiếm ra phòng thủ thì đã bị hạ nó đánh cho không chừa phát nào. Lúc này nó nhanh chóng cởi trói cho người phụ nữ và giải quyết nốt những tên lính khác. Cuối cùng là nhảy lên ngựa hóa thành người bắn súng hạ tên cuối cùng. Cô ấy chính là Doric người mà nhóm Ezin đang tìm. Sau đó cả nhóm nhanh chóng theo vào cánh rừng tìm thấy cô ấy. Simon mở lời cầu xin Doric giúp đánh bại pho và nữ phù thủy Sofina. Hóa ra cô ấy đã được các yêu tinh trong khu rừng này nuôi dưỡng từ nhỏ. Vì pho đang có ý định nhắm vào khu rừng này để khai thác tài nguyên. Nên việc đánh bại chúa tể của Neverwinter cũng là mục tiêu chung của Dozik. Sau cuộc thảo luận mọi người quyết định để cô ấy lẻn vào trước. Ngay sau đó
những tên lính bắt đầu cố bắt lấy cô tạo nên một sự hỗn loạn may mắn cô đã kịp thoát qua cánh cửa nhà tù tạo ra một khoảng cách an toàn với đám lính canh sau đó đô dích trèo lên một gã tù nhân và thành công nhảy ra bên ngoài trong khi rơi cô ấy liền chuyển đổi thành một con chim để dễ dàng bay lượn nhưng đám lính vẫn không tha đang bắn hàng loạt mũi tên đuổi theo cô ấy việc né tránh khiến cô đâm thẳng vào lá cờ chui vào ống khói một ngôi nhà ngay khi đô dích chạm mặt đất đã biến thành một con mèo rồi biến thành người trước sự kinh ngạc của gia đình này sau đó đô dích vội vã ra đường khoác lên mình chiếc áo trùm đầu nhưng vừa đi vài bước thì đã gặp phù thủy sofina cô lập tức biến thành một con đà điểu để lẩn trốn vào trong đàn của chúng nhưng một lần nữa cô lại dễ dàng bị nhìn thấu trước mặt mụ phù thủy lúc này đô dích chỉ có thể chạy trốn một lần nữa và biến thành một con hươu để chạy nhanh hơn nhưng không được bao xa lại bị tấn công bởi phép thuật của sofina đô dích cố kìm nén nỗi đau tiếp tục chạy và thành công thoát khỏi lâu đài trong tích tắc sau khi trở về đô dích nói với đồng đội về cuộc điều tra của mình tấm thẻ bài phục hồi được giấu trong hầm nhưng cánh cửa hầm đã bị sofina phong ấn bằng phép thuật mạnh mẽ nên việc mở được cánh cửa là rất khó khăn lúc này simon nói với mọi người về tổ tiên của mình họ từng sở hữu chiếc mũ bảo hiểm phép thuật nếu mọi người có thể tìm thấy chiếc mũ bảo hiểm bị mất này anh ấy sẽ có cách đối phó với sofina và mở khóa cửa căn hầm hiện tại thì simon có thể sử dụng phép thuật để làm cho người chết sống dậy để trả lời câu hỏi thế là bốn người nửa đêm ra trộm mộ một người đã ngủ hàng trăm năm đột ngột được nhấc ra khỏi quan tài nhưng chiếc mũ mà họ tìm kiếm không có trong quan tài thay vào đó cần sử dụng một câu thần chú để đánh thức xác chết nhưng có một điều kiện người chết chỉ có thể được hỏi năm câu hỏi sau khi được hồi sinh sau khi hỏi họ sẽ chết một lần nữa và sẽ không bao giờ sống lại lúc này simon đấm vào trái tim của người chết và lấy ra một vài dễ thương sau đó anh ta lấy huy hiệu phục sinh và làm phép lên nó sau một phút im lặng thì xác chết thực sự đã bật dậy nhiệm vụ tiếp theo sẽ được giao cho enzin đặt câu hỏi tuy nhiên chỉ vài câu hỏi vu vơ chưa vào chủ đề chính thì đã hết mất 5 câu kết quả là xác chết đã chết lần hai mà không thu được kết quả gì Enzin bất lực không có nơi nào để chút giận chỉ có thể tiếp tục đào hộp mù tiếp theo khi xác chết tức dậy ông ta bắt đầu hít bầu không khí trong lành để trở lại giấc ngủ càng sớm càng tốt ông ta yêu cầu câu hỏi đầu tiên của Enzin theo ký ức của ông ấy khi còn sống là đang ở trên chiến trường nơi đã xảy ra trận chiến sinh tử của ông ta lúc này xác chết tiết lộ ông là người được cha cho nhiệm vụ cầm chiếc mũ nhưng khi vừa nhận nó thì ông đã bị kẻ thù chặt đôi người vì không nhớ gì từ thời điểm đó nên Enzin nhấc nắp quan tài lên thì đúng sự thật là như vậy nhưng khi anh chuẩn bị tiếp tục đào chiếc mộ tiếp theo thì Simon hét lên để dừng lại vì ông ấy vẫn còn hai câu hỏi phải trả lời hết câu hỏi thì ông ta mới có thể yên nghỉ được Enzin thấy ông ta như vậy cũng hiểu ý đưa ra hai câu hỏi món ăn yêu thích của ông là gì một cộng một bằng bao nhiêu và thế là họ bắt đầu đào chiếc mộ thứ ba nhưng cái này còn thảm hơn cái vừa rồi một mắt của ông ta đã bị mũi tên xuyên qua làm nhãn cầu vẫn đang lắc lư theo hồi ức là sau khi ông ta nhặt được chiếc mũ vàng thì đã chết ngay khi nó được giao cho người giữ nó tiếp theo tới chiếc quan tài tiếp theo được mở ra thì ông ta nói rằng cái chết của ông ta thậm chí còn kỳ lạ hơn khi ông đang tắm trong lều thì vô tình trượt chân đập đầu vào bồn tắm mà chết vì xác chết này không liên quan đến chiếc mũ nên enzin đã nhanh chóng giải thoát cho ông ta trong quan tài tiếp theo họ đã tìm thấy chiếc mũ bảo hộ theo hồi ức của ông khi còn sống là đang bị thương nặng trên chiến trường ngay khi ông ấy đang trên bờ vực của cái chết thì ông nhìn thấy một hiệp sĩ đang từ từ đi về phía mình và người đã chính là người đã hứa sẽ bảo vệ chiếc mũ xác chết cũng không biết sao lại chọn tin người đó điều này khiến enzin vô cùng tức giận ném cái sảnh tại chỗ sau đó cả nhóm đến ngôi làng của người hiệp sĩ năm xưa nhưng hôm nay trong làng xảy ra một chuyện đau lòng một em bé sơ sinh của một người mèo đang bị con cá mắt to nuốt chửng senka với tư cách là người bảo vệ ngôi làng đã tìm đến giúp đỡ anh ấy được sinh ra với một kỹ năng có thể cảm hóa mọi sinh vật sống chỉ cần chạm nhẹ vào đầu con cá thì ngay sau đó nó đã chủ động mở miệng ra thế là đứa con của mẹ mèo đã được đưa ra an toàn khiến cho cô ấy vô cùng nhẹ nhõm và cảm ơn senka rối rít lúc này nhóm của ezin đã tìm đến và nhanh chóng tiếp cận senka họ nhanh chóng tiết lộ đến đây là để tìm mũ bảo hiểm vàng bị mất tích thật bất ngờ là senka lại đồng ý giúp họ không do dự bởi vì anh ấy biết chúa tể của ne và winter đã làm rất nhiều điều xấu trong những năm qua sự tham lam của pho đã cướp vô số tiền của người dân nhưng anh có một điều kiện tiên quyết là khi xong hãy lấy kho báu trong kho bạc trao cho tất cả cư dân của ne và winter nghe vậy ezin dứt khoát đồng ý với các điều kiện mà senka đưa ra sau đó anh ấy dẫn họ đến nơi cất giấu mũ bảo hiểm là trong hang tối Senka nói với mọi người rằng có nhiều lối vào hang Trong số đó lối vào này là khó tìm nhất đối với mọi người Ngay sau đó cả nhóm cũng nhanh chóng đi xuống dưới Sau quãng đường dài di chuyển thì cuối cùng đã đến một thành phố ngầm tối tăm Ở đây họ tình cờ gặp một nhóm sinh vật ăn não Nhưng Senka nói rằng chúng chỉ chọn những bộ não thông minh mà thôi Vậy là phần 1 của bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi Anh em để lại một đăng ký kênh để không bỏ lỡ phần phim tiếp theo nhé